ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നത്തിങ് എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ വിളിക്കാം ഈ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണേ ഇതൊരു ചേംബർ ആയിട്ട് കണ്ടു കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് എ ചേംബർ ഈ ചേംബർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് മീൻ ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻ പ്യുവർലി വാക്വം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വാക്വം വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ ഒരു തരി പോലും മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോൾസ് ഇല്ല സീറോ മോൾക്കിൾ പെർഫെക്റ്റ് വാക്വം അബ്സല്യൂട്ട് വാക്വം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആരായിരിക്കും ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാനുള്ള സാർ സിസ്റ്റം ചില ആൾക്കാർ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബോക്സ് ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാണുന്ന ഗ്യാസ് മാത്രം അവിടെ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിനാ നമ്മളെ തെർമോഡൈനമിക് വർക്കിൻ്റെ ഒരു റിയൽ കോർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരാൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതാണത് ഇതാണ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കണ്ടോ ഇനിഷ്യലി ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ചേംബറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ മെമ്പ്രൈൻ അല്ല ഇതൊരു തിൻ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഈ ഗ്യാസിനെയും ബാക്കോത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിൻ മെമ്പ്രൈൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ മെമ്പ്രൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റപ്ചർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു റപ്ചർ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ പ്യൂർലി വാക്വം അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് റഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങിറങ്ങി ബട്ട് വിത്ത് ഇൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് റഷ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അത് വരും ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഫിലമെൻ ബൾബ് ഇല്ലേ ബൾബും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കും ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സി എന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അതെന്താണ് പുറത്തുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കയറുക ആ പ്യൂർ വാക്കത്തിനകത്തോട്ട് എരച്ച് കയറുന്ന സൗണ്ടാണ് അപ്പൊ വിത്ത് ഇൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം ഈ കം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ചേംബറിലെ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും അകത്തോടെ റഷ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റിലോട്ട് എത്തും അവിടെ ആലോചിക്കുക ഇത് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല ഒരു കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആവത്തില്ല കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ ആ റപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊത്തം ഇതിനകത്ത് റഷ് ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊരു കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ല കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് പ്രോസസ് അല്ല ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ല സോ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് എൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് കാരണം എല്ലാ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും എന്തായേ പറ്റൂ ഒരു കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയേ പറ്റൂ ഇവിടെ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ല അപ്പൊ അതിനെ റിവേഴ്സിബിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവും പിന്നെ ആരായേ പറ്റൂ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആയേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ is an irreversible process is an irreversible process endu kondana adu quasi static process allathadu kondu appo ivada njan chodik njan oru karyam parayan povana initially idu ende boundary kaanicha boundary ayirunnallo ippo kandu idu valli ee complete chamber im ende system ay maari kaaranam gas ee left side ulla gas um right side ulla vacuum thallo spread aayi kaynu appo system inde volume initially ithra ayirunnu initially idu oru half aanu jarikku ippo endai maari full aayi maari അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വോളിയൂം ചേഞ്ച് ചെയ്തു സിസ്റ്റത്തിന്റെ വോളിയൂം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ദർ ഇസ് എ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പി ഡി വി എന്ന വർക്ക് കാണും ഇല്ലേ പി ഡി വിയിൽ 
സി ഞാൻ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ്സ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാക്വം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന കേസിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യൂ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 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 ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ വേണ്ടി ഒരു വെയിറ്റ് മോളോട്ട് റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തെന്ന് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വെയിറ്റിന് താഴോട്ട് ആരും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ട് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാരണം താഴോട്ട് ഈ മാസിന് ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എർത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആ വെയിറ്റ് എന്ന ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ആ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഹെവി ആണ് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം കിട്ടും ഇതിനെ റൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തില്ല ഈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം റൈസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വർക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് കാരണം അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ അൻപത് കിലോഗ്രാം കറസ്പോൺസ് കറസ്പോൺസിങ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എർത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വൺ കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന കാണി അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കുറഞ്ഞു വർക്ക് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദർ ഇസ് നോ തെർമോ ഡൈനാമിക് വർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം തെർമോ ഡൈനാമിക് വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനിൽ വർക്ക് സീറോ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ എത്തിയത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ മത്സരിച്ചത് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി ഇല്ലേ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നു പ്ലസ് ടുവിൽ എക്സാം എഴുതി പിന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുമായി നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി നമ്മൾ പാസ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ എത്തിയത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ലെവലിൽ എത്തിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ജോലി വേണമെന്ന ലെവലിൽ എത്തിയത് ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലേ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഒരാളെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എക്സാം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പാസ്സാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 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 ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ ഒരു പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് ജോലി കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി അവിടെ ആരും ഇല്ല ഒരൊറ്റ ആൾ ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റ് ഉറപ്പാട്ട ആ ജോലി കിട്ടും ഒരു എഫേർട്ട് പോലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ ജോലി ഇങ്ങ് എന്തു ചെയ്യാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഡേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറി ഇങ്ങ് പോയാൽ മതി അതേസമയം നിങ്ങൾ വേറൊരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അൻപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആപ്ലിക്കൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ അയ്യായിരം പേരെയും തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓവർ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റൂ
ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് സീറോ ആയിപ്പോയി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തും സീറോ ആയിപ്പോയി വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡി യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ഫൈനൽ ഇന്റർണൽ എനർജി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ഇന്റർണൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ യു എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ഐ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ശരിയല്ലേ യു എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ അപ്പോൾ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റർണൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സിസ്റ്റം ഇന്റർണൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇനിഷ്യൽ ഇന്റർ എനർജി ഷുഡ് ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈനൽ ഇന്റർണൽ എനർജി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ യാതൊരുവിധ അസംഷനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ ഗ്യാസ് എന്തോ ഒരു ഗ്യാസാണ് ഈ ദിസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി എനി ഗ്യാസസ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരാൻ പോവാണ് ചിലപ്പോൾ പറയും ഈഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് യൂസ് എക്സ്പാൻഡഡ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഓൾ ഗ്യാസസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓൾ ഫോർ ഓൾ ഗ്യാസസ് ആണ് ബട്ട് നൗ ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസ് ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസ് ഇഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാട്ട് യു ഐ നമുക്കറിയാം ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇന്റർണൽ എനർജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ എങ്ങനെ എഴുതാം യു എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇൻ ഇഫ് ദ ഇഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫ്രീലി എക്സ്പാൻഡ് ദെൻ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് കേട്ട ഉടനെ പറയും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഫ്രീലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് കുട്ടികൾ ഒരിക്കൽ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ആയ ആയാൽ അവൻ എന്താകണമെന്നില്ല ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആകണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഐസോ തെർമ ഐസോ മീൻസ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇഫ് എ പ്രോസസ് ഇസ് എറ്റ് ടു ബി ഐസോ തെർമൽ ദൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൽ തുടങ്ങി ടൂൽ അവസാനിച്ചാൽ വൺ മുതൽ ടു വരെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ദിസ് ഇസ് എൻ ഹൈലി ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പാത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്രജക്ടറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ അത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് പ്രോസസ് അല്ല ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഫ്രീലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും അവനൊരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് അല്ല എന്നൊരു ബോധം നിങ്ങൾ വെക്കുക അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ യു എഫ് ഫിസിക്കൽ ഡി യു എ ആണ് ടി എ ഫിസിക്കൽ ടി എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി യു പ്ലസ് പി വി ശരിയല്ലേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പി വിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എം ആർ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ഇസ് ഓൾറെഡി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ മാസ് ആരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആരാരാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ഇഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫ്രീലി എക്സ്പാൻഡ് ദെൻ എൻഡാൽ പി ഇസ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എൻഡാൽ പി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താൽ പി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൽ എന്താൽ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ എന്താൽ പി ഇത്രയും മൂന്ന് കേസും ആർക്കുള്ളതാണ്
state 2. Now, we have to say that T1 should be equal to T2. The initial temperature is equal to the final temperature. But the path is not the same. Isothermal process angle, I mean the gram and the path and I want to know I'm going to it should be a straight line. Karna, in the wood is the other thing, the other curious out the end of the temperature change in the throughout the temperature constantly. For example, the temperature more per degree Celsius on angle, e process one in the two latin over a last salatin more per degree good than upon. I'm going to have a process and begin the parana isothermal process, which you put on an elbow. So the Q number suddenly e per membrane rupture in Blanda Sambogia. ये पटन द गैस अंगों टेक स्पाइड ही एक्सपाइड ही करने वाला मेरे बोली गुड़ के लिए बोली गुड़ याले प्रेशर वगैरह इतने प्रेशर वगैरह ना अंदर संभव है कि हम टेम्परेचर वगैरह अपोल अब ने अंगन तो तुम टेम्परेचर को अंदर तार वोटे लेवर तो लगेगा ना वेरी दिस उसे लाइक पक्षे पटन द गैस मॉलिक्यूल्स Kristin, Putting on a Dining 특히 making the temperature 